哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道家常菜——松鼠鱼。首先，我们准备鲜活的草鱼一条，把草鱼拍晕之后，刮掉鱼鳞，去除内脏，清洗干净备用。这一步也可以交给摊主来处理，同学们也可以选择鲤鱼或者鲈鱼制作。下一步，我们开始改刀。首先，我们将鱼头从鱼鳍下方切下来，然后将鱼头的下颚取下。再把鱼嘴里面的牙齿取出，草鱼牙齿的腥味很重，所以必须去除。然后用平刀切法将草鱼中间的脊骨取下，只需要切到鱼骨处，再把脊骨剁下来即可。这一步切勿将鱼尾巴切断，然后再把鱼肚均匀的片下来。新手同学必须慢慢来切，要注意安全。下一步我们开始改花刀。首先用刀竖着在鱼肉上面往下切至鱼皮处，但是同学们必须要注意不能把鱼皮切破，否则整道菜很容易报废。然后再横着刀斜四十五度角同样切至鱼皮处，这一步同样不能切破鱼皮，否则很容易断裂。下一步准备腌制上淀粉，将切好的鱼肉放入盆中，加入清水清洗干净。鱼肉清洗干净之后，捞出几干水分备用。盆中加入鸡蛋黄一个，再加入一点点食用盐，然后将鱼肉放进去搅拌均匀。下一步开始上粉。首先，我们在托盘中加入干淀粉五百克，然后加入腌制好的鱼肉，均匀的拍上干淀粉备用。在鱼肉的缝隙里面也要均匀的上粉。最后把上好粉的鱼肉稍微抖动几下，去除多余的淀粉。下一步我们开始准备料汁，碗中加入番茄酱八十克，加入白糖四十克，加入白醋三十克，加入一点点食用盐，最后将糖醋汁搅拌均匀备用。下一步开始制作，首先我们把锅烧热，锅烧热之后加入宽油。欢油从此不是劝退，而是一种爱。然后开大火将油温烧至六成热，油温六成热之后转小火准备下鱼。首先将鱼肉翻过来，再把鱼尾巴夹住，然后在鱼皮的两侧蘸一点水捏拢。这一步的目的是防止鱼肉下锅散开。鱼皮捏拢之后，再提着头尾下锅。下锅之后，先用手提着鱼肉炸五十秒。这一步的目的是先让鱼肉开花定型。中途先放下一边，继续炸制。这样的目的是使其均匀受热。如果中途感受到手烫，可以交替换手操作。将底部炸至定型之后，再提着尾巴翻过来。这样的目的是方便成型。将鱼尾炸至定型之后，再将准备好的鱼头下锅，然后开中火炸两分钟，把鱼头炸熟炸脆。家庭小灶则需要三分钟左右。然后将炸好的鱼肉捞出控油摆盘。紫菜必须将鱼肉炸至金黄，外酥里嫩。然后我们将热油倒出之后，准备下一步炒汁。将热油倒出之后，再加入少许的底油，然后加入准备好的番茄汁。开小火把番茄汁炒至十五秒钟。这一步的目的是把番茄汁炒熟。番茄汁炒熟之后，再加入调好的糖醋汁，然后再加入少许的清水。再开中小火将糖醋汁收至粘稠为止。这一步骤需要九十秒钟左右，最后再加入少许的热油，将糖醋汁烧至起泡后，均匀的淋在鱼身上面即可。一道酸甜可口的松鼠鱼就制作完成。下面开始松鼠鱼的技术总结
。第一，鱼的种类不受限制，可以选择淡水鱼和海鱼。第二，改花刀的时候最好能贴着鱼皮走，这样处理的鱼肉散花更好看。第三，糖醋汁的比例可以根据个人的口味调节，没有番茄酱的同学可以不加。第四，炸鱼肉的时候必须先把中间炸至定型之后再完全放手。第五，中途烫手的时候可以双手交替。第六，最后加入少许的明油可以让糖醋汁更加的明亮。松鼠鱼的技术总结完毕，关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有。一款属于你的菜。